来到新闻频道，明星们很高兴您订阅了该频道。现在，杨子是个娱乐圈奇葩的存在，默默的演戏，不矫情，不作妖。杨子是个娱乐圈奇葩的存在，默默的演戏，不矫情，不作妖。你们黑粉却一顿操作，让他热度越来越大。好好的女演员被黑粉带热度搞成了流量明星。我看到的就是关于杨子的帖子，黑粉就能给顶上去。好事不出门，坏事转千里。有哪怕一点点的风吹草动，都能被黑粉用来黑杨子，一顿打一堆字，这让我都哭笑不得。不过想想就释然了，真的是人红是非多。杨幂、赵丽颖曾经也有被黑得很惨的时候。每一个成功的女星背后。都有黑粉的无限慢说与嘲讽，玻璃心的人不适合当演员，内心强大的人以后的路才会走得更长远。而杨子未来可期，看杨子拍戏的花絮，以及他参加的综艺和访谈，真的很容易被他圈粉。他和其他年轻女演员最大的不同，就在于他的真实，一点都不矫情不做作。没有偶像包袱，且对人真诚。无论是大咖还是跑龙套的小演员，他都一视同仁的对待。从性格上看，我太喜欢姊妹的性格了。她就是生活中我最想交朋友的女生类型，性格外向、活泼、不做作，和她说话也可以很放松，不用怕说错、冷场，很容易就能玩到一起去。看了中餐厅以后，我从演技粉又进化成性格粉了。她的长相不是公认的大美女，但在我这里够了。因为我不是颜狗，我会觉得谁谁谁长得好看漂亮，但是我不会仅仅长得好看而喜欢她。杨子就像我们每一个普通人一样，长相身材都没有很出众，家境也没有很好，经历过青春期的发福。经历过被换脚，但是一直以来凭借自己的努力，一步一步走到今天。他给了我们每一个普通人一个可能性：你可能不够好，但是你只要努力不放弃，是有可能成功的。大家都黑他的长相、身材，用这些去嘲笑他、讽刺他。可是为什么普通人就没有值得成功的权利呢？美貌、身材才是王道吗？